，你们再过来，我就杀了他。杀吧。那就是新晋状元的夫人，怀乡第一才女。前几日她的娘子与人通奸私奔，不料在青城山遇难，可惜啊，可惜。薛芳菲，不打算给我一个交代吗？你认错人了。也是，死都死了，她凭什么觉得我会帮她？也许我是这个例外。这是你那情郎送你的定情信物。根本就不认识他。若素国公觉得我和你的人犯还有私情，不如直接去江家，将我锁了好了。这江二娘子在何处？素国公，请自重。你不要这样生气，阿离。你不会是对他起心动念了吧？不要再问我这种问题，我也觉得我挺无耻的。没有人在值得我舍弃这。今日之内来我国公府，我们主君是要你昨日来的，他等了一天，今天已经不想见客了。家人娘子，随我来吧。他终于忍不住了。若你有个三长两短，我必定一命偿一命。殉情还不开始，我待他完成。他算你什么人啊？我喜欢你这件事情，你知不知道？主君，戏炉子票买好了，今晚的戏《小桃红的笑红尘》。你今晚还要去看小桃红啊？你就不怕那边察觉对你下手啊？依我看，咱们不管三七二十一，先把这戏班子端了，慢慢审，这样最安全。我是安全了，可这戏也没了。主君，会有性命之忧啊？你还看戏呢？打草惊蛇。哎，你在教我做事啊？陆基说的没错，想要钓大鱼，就得放长线。不仅要看，我还要找个人跟我一起看，把这戏做足。找人？找谁啊？要这么麻烦吗？我陪你看不就得了？愚蠢！哎，我说姓陆的，你今儿个怎么那么啰嗦呀？哦，我知道了，你想去看戏是不是？行行行，你去你去，找一个。柔弱女子，开玩笑，咱暗卫啊，可都是男的，女的，九月，不是，找他还不如大街上随便拉一个呢。那就在大街上随便拉一个。嗯、江二娘子，我家主君想请你去戏楼聊聊。你要是不肯去，走吧文静呢？苏国公找我何事？你能不能换一句开场白啊？苏国公又闲了。我又闲了，请你来看场戏。那能不能抵消一个人情？请你看戏，抵消一个人情，你也太会算计了吧？若是苏国公不愿，我走就是了。抵一个就抵一个吧，还剩两个。你也算得太清楚了吧？是怕你吃亏，我时时刻刻都在算着。三种茶，任选一杯。可惜我不懂茶，只能随意选一杯，辜负了素国公的好意。没有什么高深的。无非是苦、涩、鲜、甜，不同的人爱喝不同的茶罢了。我
我选了杯苦的。江二娘子明明选到了最甜的熟茶，却喝着苦。这说明，在江二娘子心里啊，藏了件苦事。苏国公说笑了。或许我的味觉与旁人迥异，旁人喝着觉着苦的，或许我觉着甜呢。那在江二娘子眼中，什么是苦的事呢？生老病死，爱恨情仇。这个世上，苦的事多了。爱和情，在江二娘子心中，是件苦事。苏国公，你请我来看戏，不会就是要跟我聊情和爱的事吧？不行吗？不行。看戏吧阿里果真是懂戏之人啊！我瞧你都看得吃了。这出戏看着，着实不错。好戏还在后头呢谢素国公，小桃红这厢有礼了。素国公，今日的戏你觉得怎么样？你要问的不是我，而是我身边这位娘子。铿锵顿挫，看得叫人酣畅淋漓。娘子是懂戏之人，怪不得是素国公的座上宾。这位娘子不仅懂戏，还会做戏。留活口，务必审出幕后主使。带走。是。是谁欲让岁半重回花蕊？再燃烧热泪，浇灌如心。望向收回喜怒慈悲，时间推，伴岁月倒退。一代
多谢苏国公，这是你主动为我包扎的，不算我欠你人情。若你是算成人情，我便换人包扎。你就这么怕欠我人情？人情也是债，终究是要还的。人活着，已经负重不少，欠债过多，一路掣肘。可你在情事上，曾助我前途坦荡，你自己忘了吗？你在怪我？从你将我换到这戏楼开始，说的好听，我是你的座上客，实则就是你的幌子。这也你身边的人埋伏戏楼，让戏班子掉以轻心。至于你说我怪你，不至于。我这个人能对素国公有这点用，已十分感激不尽。